Köszönöm, sziasztok! El kell mondjam, hogy meg vagyok egy kicsit hatva, mert utoljára 35 éve álltam ezen a színpadon, akkor piros nyakkendő volt rajtam, és az internacionált énekeltem a nagy októberi szociális a forradalomnak az évfordulján 30 magadam, magammal. Most uh, lepörgött 35 év, és uh, itt vagyok, történt ez az, egy kócsként állok itt, ezt akkor nem tudtam, hogy micsoda, de még 10 éves el, szóval nagyot változott a világ. Um, és az előadásom arról szól, itt a kérdés, miért éppen a legjobb fejlesztők nem szeretik az agilitást. Ezért is kerültem nagy színpadra, mert ez annyira megtesztett a szervezőknek, hogy majd most megmondom a nagyon titokzatos választ erre a kérdésre. De Spotify után következem. A Spotify-ra szokták mondani, hogy neki a, a DNS-ükben van a, az agilitás, meg eleve ebbe születtek ami tényleg iridlésre mértő, és egy nagyon klassz cég, és ugye ezt szeretnék sok helyen leutánozni, azok a vállalatok, akiknek már nincs ötletük, hogy hogyan jöjjenek ki a gödörből, amiben látszik, hogy csúsznak bele, ilyenkor nyugunk a titkos adóászhoz ez az agilitás, és elkezdjük bevezetni. Na most én, a, mint mondtam, agilis kócsként dolgozom, és az egyik nagy ügyfelemnél, egy 500 fős szoftverfejlesztő cégnél, ahol egy pár hónapja elkezdtem egy csapattal dolgozni, és utána elkezdtem egyre gyakrabban beszélgetni a nyilvánvalóan legerősebb fejlesztővel, hogy, hogy hát épüljön a bizalom, és egy idő után úgy éreztem, hogy most talán már fog válaszolni a kérdésemre, és mondom, hogy te Gyula, egyébként neked hogy tetszik ez az egész, hogy érzed magad benne? És erre azt felszólta, hogy hát nézd, és akkor ebből gondoljátok, hogy nem egy ilyen durva, igen, nagyon tetszik következett, hanem hát nézd, ugye az van, hogy miért ide jöttél, és belecsaptunk ebbe az egész dologba. Úgy nézett ki, hogy ugyan itt együtt ültünk sokan egy szobába, de volt, aki mindenki egyedül dolgozott egy másik rendszeren, és hát én tök jó kódot írtam, és nagyon szerettem csinálni. Na most mióta így együtt dolgozunk, azóta az a helyzet, hogy közös kódot írunk, és az a helyzet, hogy ők nem olyan ügyesen programoznak, nem, nem derült ki, mert korábban a meg ilyenekről beszélgettünk legfeljebb. De most muszáj velük konfrontálódnom olyan dolgokban, amiben tudom, hogy nekem van igazam. És hogy számolatlanul mennek az órák ilyen eseményekbe, hogy közös tervezés, amire én úgy fölkészültem, hogy már három különböző szenárióval végig gondoltam az egész csomagot, amit meg kell tervezni, ők meg el se olvasták. Úgy jönnek be, és akkor ott improznak, és igazából nem is értik, hogy mi van. Úgyhogy úgy érzem magam, mintha a óvodásoknak magyaráznék. Mondta Gyula, csak nem volt ilyen mosolygós. És hát az derült ki, hogy nem boldog ebben az egésszel. Hogy baj ez? Hát szerintem ez nagyon nagy baj. Időnként ajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy szoftverfejlesztő cégnek azért a legerősebb tartóoszlopa mégis a szenior fejlesztő, és hogyha ő nem boldog, akkor abból más bajok is keletkeznek. És hogyha mi reformálni akarunk dolgokat úgy, hogy őket így kihagyjuk a buliból, nem jönnek eléggé velünk, akkor még nagyobb bajok keletkeznek. A legjobb fejlesztők, ugye? Én projektvezető is voltam hosszú éveken keresztül, informatikai projektvezető, és nagyon fontos ember volt számomra a csapatban a legerősebb fejlesztő, vagy ha szerencsén volt, több ilyen is volt, és így gondoltam rájuk, hogy láthatjátok, hogy egy ilyen felkészült valaki, aki nagyon keményen fogja a problémát, a probléma nem tud előre elmenekülni, és mindig lehet rá számítani. Ő is gondolkodik olyan dolgokon, amik esetleg nem jutottak eszembe, és hogyha az ügyfél izgalomba jött valamiért, mindegy miért, akkor, akkor vele meg tudtam ezt beszélni, és átsegített. Szóval én nagy tisztelettel voltam ezek iránt, az emberek iránt, ma is jó barátságban vagyunk velük, hiszen hát egy informatikai projektvezető az ugye úgy keletkezik, kinevezik, úgy lesz, azért olyan nagyon sok minden nem kell tudni hozzá, hogy oda kell figyelni, hogy az ember jól csinálja. Míg egy jó programozó, mitől lesz az? Hát egyrészt véletlenül járt valami főiskolára vagy egyetemre, ahol tanult éveken keresztül vagy informatikát, vagy matematikát, vagy pedig mondjuk, hogyha idősebb arcra van szó, akkor ugye villamosmérnök, Képzettsége van, utána végigszívott egy csomó projektet, megtanult ö, 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 különböző nyelveket, élesített, hibákat javított, másokat tanított, és hosszú évek alatt mondjuk lett belőle egy ilyen jó szakember. És azért éreztem, hogy 
azért, hogy a súlya az azért nagyobb, mint hogy én ott, mint projektmenedzser bóckodok, és így is igyekeztem kezelni. Na most egy másik cégnél, ahol két éve ezelőtt kezdtem el dolgozni, csináltunk, a, mindig szoktam a kollégámmal csinálni egy felmérést, hogy hol tart a cég és a csapatok, és egy ilyen idősebb, egy ilyen 50 éves férfival ültem le beszélgetni, aki megkezdte, hogy láttam el a hivatali patkányokat. Hát mondtam, hogy igen, és egyből éreztem, hogy ő most arra gondol, hogy én egy ilyen ö, mi aszna, mit ugrász vagyok, aki ide jön megmondani, hogy kit kell kirúgni, és ö, átszervezem tök hülyére a céget, azt is elrontva, ami eddig működött. Ö, de aztán idéztem valamit, és akkor kicsit oldódott a hangulat, és akkor elmesélte, hogy ő egyébként nagyon tudja, hogy hogy kéne dolgozni, mert hogy ö, van egy nagyon jó emléke, hogy hárman ilyen felkészült szakemberek, egy frontend fejlesztő, egy, egy projektvezető, aki egyben ilyen rendszer szervező analiszt volt, meg ő, ö, hát bezárkóztak egy szobába, ö, megterveztek hosszasan egy rendszert, és utána lehozták néhány hónap alatt, és hát azóta is működik, ez egy országos rendszer, mert ez egy kormányzói háttérintézmény volt egyébként, naponta több tízez ember használja, jó, hát nem a legergonomikusabb, de hogy, de hogy, hogy ez egy tök jó élmény, és így kéne dolgozni. És mondtam, hogy hát ez nagyszerű, mert akkor nem nagyon fogunk összeveszni, mert ugyanazt szeretnénk hasonló jó élményeket, csak egy kicsit többen lesznek a csapatban, mert például, hogy ergonomikusabb legyen, másfajta szkélek is kellenek. És ebben az is jó, hogy végeredményben, amikor 20 év, közel 20 évvel ezelőtt azok a programozók, azok a nagyon szenior programozók, akik aláírták a kiáltvány az agész szoftver fejlesztési dokumentumot, szintén arra gondoltak, hogy olyan csapatok, akikben ilyen, amiben ilyen kipróbált komoly játékosok vannak, hogy tudnak jól együtt dolgozni. Ugye örömmel úgy menni be dolgozni, hogy hú, de jó, és ma is meg fogunk oldani valamit, valakinek a problémáját megoldjuk, és közben egy csomót tanulunk. Hogy azt akarták megfogalmazni, hogy hogyan lehet ezt rendszeresen reprodukálni ezt az élményt, ezeket a körülményeket. És akkor szegény, szenior fejlesztő, akire rászabidítjuk ugye, ezt az úgynevezett tagilitást, és lehet, hogy abban reménykedik, hogy ő is ilyen csapatban lesz, azt látja, hogy ehelyett, hát nagyjából ez, ami jut, ugye? És akkor, hát, csodálkozik, ugye? Na, és akkor... Ezt programozóktól tanultam, mert egyébként nincsen bajom a juniorokkal, senki sem lesz egyből szenior, ugye? Ez ennek keresztül kell menni. De programozóktól tanultam azt, hogy az örök junior kifejezést, ami azt jelenti, hogy már deresedik a halánték, de hogy körülbelül ugyanannyit tud nagyjából csinálni a kolléga, mint ez 10 évvel, vagy 15 évvel, mert hogy, hogy ugyanaz a terméken, ugyanabban a technológiában, mert elavult, abban ott matat egy kicsit egy bizonyos komponensem. És akkor vannak a friss juniorok, akiket rámutatással keletkeztetünk, különösen megfigyelhető a Scrum Master pozícióban, de Product Owner be is jött, ezt lehet csinálni még mondjuk Agile tesztelő pozíció is ilyen, ezek a friss juniorok, akik belenézve a tükörbe, hát valamilyen oknál fogva, fölbiztatva, ezt látják, szembe fordulva, pedig körülbelül így néznek ki, és így is viselkednek, és elkezdenek ugrálni szerencsétlennek a fején, ami nagyon fáj nekik, de hát ugye az az ukász, hogy így kell csinálni, úgyhogy még hajlandóak ilyen mutatványokra is, mint például déli stand-up két órán keresztül, 15 perc helyett, meg retrospektíva, ahol semmiről nem beszélünk, csak hogy hol legyen a céges buli. És hát ez azért nagyon szomorú, és a vége az, hogy szerencsétlen szenior fejlesztő pedig a menedzserekkel, meg az ügyfelekkel szembe végül körülbelül egy ilyen, bátor pózra hajlandó, mert már úgy megvan a lázva. És hát felmerül a kérdés, hogy mit tettünk, jaj, az agilitással, az úgynevezett agilitással, mint elrontottunk. Hát csak simán végigmentünk egy egyszerű úton. A modern motiváció elmélet szerint a belül jövő motivációnak három lába van, ugye? Ezt sokan talán ismerétek, Dan Pink írta le, az autonómia, a szakmai kiválóság és a céltudatosság. Ezeknek kell meglenni ahhoz, hogy valaki úgy érezze, hogy nagyon szereti a munkáját, szívesen dolgozik. Egy kicsit részletesebben, hogyha úgy érzed, hogy kontrollálod a dolgokat, ha úgy érzed, hogy ki van használva a kapacitásaid és folyamatosan fejlődsz, illetve azt érzed, hogy van értelme a melónak, amit csinálsz, akkor motiváltan dolgozol. És akkor ehhez képest mit csináltunk ebben a szegény fejlesztővel? Kontrolláljuk. 
nem használjuk ki, rakunk a nyakába többet, amit kéne, és egyébként ugye az is van, hogy, hogy nem számít. Az az érzés, hogy nem számít, hiszen azt se tudjuk, mi a cél. Azoknak, akiknek avval kéne foglalkozni, hogy utat mutatnak, hogy célra tartanak, azok nem értenek hozzá. Sok helyen jártam már, ahol van mondjuk egy, egy, egy whiteboard, és azon látszanak a taszkok, amik benne vannak a sprintbe, de az, hogy mi a terméknek a víziója, vagy egy olyan roadmap, ami nem élesítési mérföldkövek vannak, hanem értelmes dolgok, netán egy release terv van az első élesítésig, az nincsen, legfeljebb jó esetben azt a spintet látjuk előre, amiben benne vagyunk. Hát így aztán nehéz tudni, hogy mire is megy itt a játék. És akkor múltkor mondta nekem, amit de mi nem szólt senki, hogy ezt csak felkészült játékosokkal lehet csinálni. És én is gondoltam, hú, tényleg lehet, hogy szólni kellett volna, hogy nem kéne kis cicákkal próbálkozni. Ilyen? Hát az a helyzet, hogy eszembe jutott az unokatestvérem, aki nemrég ment férhez, és egyik nap meg akarta lepni a férjét, vagy süt neki egy csirkét, kinézett egy receptet, kiszámolta, hogy mikor jön haza a férje, az alatt annyi idővel 50 percet berakta a sütőbe, rátekerte, hogy légkeverés és 50 perc, és várta a férjét, csöngetett, megjött, leültette, drágám hozom, és kivette a így kinéző teljesen nyers csirkét, mert a hőfokot nem állította be. Ugye, hogyha beállított hőkeverés, akkor egyből elkezd világítani a sütő, mert zümmög, tehát olyan, mintha sütnénk, de 50 percig csak világította ezt a csirkét, és nem süt meg. Ami érezzük, hogy egyszerre jó, hogy vicces, de azért szomorú is, és azt mondta, hogy senki nem szólt, ugye, hogy a hőfokot is rá kéne állítani. Úgyhogy egy kicsit így vagyok ebben, Na, adódik a kérdés, hogy mit lehet tenni. Hát az egyik lehetőség, hogy csináljuk ki teljesen ugye ezt, a, ezt a felkészült fejlesztőt, és akkor a kérdés, hogy, hogy miért pont ők nem szedik az agitást, akkor végül is így elmúlik. De ha meg, ha meg azért az van, hogy mégis szeretnék tovább szoftverfejlesztéssel foglalkozni, akkor talán mégse. De a helyzet az, hogy a szaktudás és a kemény munka semmilyen módszerre nem helyettesíthető. Tehát nem fog tudni olyan trükköt mondani, hogy akkor most ez a varázsütés van. Nagyon furcsa lenne, mert akkor ugye, hogyha így lenne, hogy ez helyettesíthető lenne, akkor kikukázhatnánk azt a sok nagyon megszerzett tudást, és azt mondanánk, hogy nem is kellenek ezek a... A kérdés sem állna fel, nem is kellenek ezek a senior fejlesztők, hanem itt van egy tök jó módszerre érte. Hát nincs. Úgyhogy a helyzet az, hogyha még egy kicsit piszkáljuk a dolgokat, akkor nagyon nagy felelőssége ebben a menedzsmentnek van. Kihallott a Péter Elvről, Péter Elv, oké, okay, egy valaki. A Péter Elv azt jelenti, hogy ugye mindenki, amikor, amikor valamit jól csinál, akkor idő után előléptetik, kinevezik valahova. Aztán megint, egészen addig, amíg eljut egy olyan pozícióba, amit már nem tud jól csinálni, és onnan nem nevezik ki. És ebből egy olyan egyensúlyi állapot következik, hogy a világon mindenki egyen magasabb pozícióban van, mint amit még jól tud csinálni. Ez fájdalmasan hangzik, és érezzük, hogy van benne igazság, de reméljük, hogy nem pont így van. És van ennek azért feloldása is. Na, hogy ugye itt látjuk az embert, akit kineveztek, je, yeah, Scrum Master vagyok, vagy je, yeah, menedzser lettem programozóban. És akkor jön az a kérdés, hogy és akkor itt hogy is kell ezt csinálni. És hát, hogy az a helyzet, a feloldás nem olyan bonyodult, az a helyzet, hogy mielőtt valakit kinevezünk, vagy ha elfelejtettük előtte, akkor utána azonnal képezni kell. Képezni kell, hogy alkalmas álljon annak a pozíciónak a jó betöltésére. Na most legtöbbször mind a kettőt elfelejtik, hanem úgy bedobják az embert, itt a magasabb fizetés, a felelősség, azt úszál, fiam. És utána pedig csodálkozunk, hogy ilyen szomorú emberek vannak, nem annyira működik ez az egész. És akkor ilyeneket hallhatunk esetleg felső vezetőktől, hogy, hogy hát a szemléletváltozás kéne, mondják ők, akik konzekvensen a kollégáikat emberi erőforrásnak hívják. Ugye? Igen, kéne szemléletváltozás. Például az, hogy nem hagyjuk magukra az embereket. És nem elég a tréning, a kétnapos tréning, meg a négynapos se, hanem Folyamatosan, konzekvensen foglalkozni kell az emberekkel, megtanítani őket személyes mentorálással, személyes képzéssel, személyes példamutatással, és ez keservesen lassú. 
Az a rossz hír, hogy ezt nem fogják kivárni ezek az igazán jól felkészült seniorok, míg a frissen kinevezett Scrum Masterből olyan ember lesz, akit képes partnernek tekinteni. Akkor viszont mi van? Hát az van, hogy tudást kell behozni. Ezzel meg az a baj, hogy nagyon kevés van, főleg itt Magyarországon. Érdekes, hogy vannak szakmák, ahol egyáltalán nem elfogadott, hogy valakire azt mondjuk, hogy hónaptól műcsél, orvos vagy, ugye? Az informatikában miért? Vagy ebben az agításban miért? Szóval egyszerűen marra sokat kell tanulni, és elvárjuk azt, hogy ha esetleg ez a fiatal hölgy elkezdne a szívünket műteni, jövőre, akkor is még álljon ott mellette az a idősebb, és az időnként szóljon, hogy nem, mégis abban az olóval, vagy most ne fejtsd el valami. És ez normális. Persze marra sok meló. Szóval, hogy be kell hozni tudást, és az az érdekes, hogy amíg itt megjelent a HVS fél honlapján a az az előadás, hogy ebből a címmel egy volt kollégám, aki egy olyan noroszlán a szájában, az antilopa sosem engedte, sokat dolgoztunk együtt. Fölhívott, hogy te Miki, én ha szeretem az agilitást, akkor én rossz programozó vagyok? És hát mondottam, hogy ilyen hülye kérdésre, csak azt lehet mondani, hogy Lacikám, miből gondoltad, hogy jó programozó vagy? De nyilván ő egy tök jó programozó, és akkor egy kicsit dumáltunk és felidéztünk dolgokat, hogy hogy is volt. Mert amikor én ebben megismerkedtem, akkor projektvezető voltam egy szoftverfejlesztő cégnél, a Virgónál, ahol voltunk kb. 80-an akkor, és nagy szerencsékre olyan kócsok jöttek, akik értettek hozzá. És a csapattal, amivel elkezd, ami kezdtek dolgozni, olyan Scrum Master volt ott minden nap több órát, aki már ezt 8 éve csinálta. És amikor kiderült, hogy a úgynevezett projektvezető, akinek kéne mondjuk követelményeket elemezni, és finger sincs, hogy álljon neki, akkor követelményelemzés tréninget kaptunk heteken át, amiből vizsgázni kellett, és utána könyveket kellett olvasni, és azokból is vizsgázni kellett, és utána egymást kezdtük mentorálni. És amikor az üzlet mégis jó ötletnek találta, hogy indítsunk el egy komoly fejlesztés egy ügyfélnek, úgyhogy igazából a csapatban volt két erős fejlesztő, az egyik volt a Laci, és odaraktak egy teljesen junior Scrum Master-t, meg egy teljesen junior Product Owner-t, és ikitoztunk, hogy ne csinálják, akkor úgy hidaltuk át, hogy a Scrum Master mellett is, meg a Product Owner mellett is egy agilis coach mindig ott volt, hogy ne egy hülyeség történjen. És akkor, amíg nagyon odafigyeltük, addig nem volt baj. És a helyzet az összességében, hogy a kérdésre válaszolva, tehát, hogy miért, miért a legjobb programozók nem szeretik, hát azért, mert hogyha hülyéskedünk és ilyen kutya komédiát csinálunk, nem pedig az agilitást, akkor ide fogunk jutni. És hogyha azt látjuk, hogy a legjobb programozók nem szeretik az agilitást, abból az következik, hogy valamit nem jól csinálunk, és azt abba kéne hagyni, és máshogy csinálni. Például így, ahogy mondtam, de ez nem pedig ide a teljes magyar vagy világ valóságot, még lehetnek más okok, de hát ha ebből valaki tud inspirálódni. Köszönöm a figyelmet.